um padrão surgiu após as férias de verão. Uma equipe que praticamente não tinha problemas com desgaste, de repente, gasta pneu de forma frenética. A Ferrari tem sofrido bastante com a degradação, e o que tem acontecido com a equipe de Maranello está diretamente ligado à diretiva que foi implementada a partir da Bélgica. A Ferrari é rápida em uma volta lançada, mas não é um desafiante para a Red Bull na corrida. Na Bélgica, a Ferrari nem teve chance. Verstappen estava em uma liga própria em todos os aspectos. Em Suzuka, exige-se bastante do carro. Não é tão falado, mas um pacote eficiente também é importante no circuito japonês. Ambos os pilotos da Ferrari poderiam estar na pole, mas no final, os seus pneus já estavam se desgastando no último setor. As curvas em S no primeiro setor, a curva da colher e a 130R sugam os pneus. Choveu durante a corrida e algumas voltas depois, por algum motivo, a Ferrari simplesmente começou a perder ritmo. Mattia Binotto, chefe da equipe, afirma que Leclerc atacou em cheio, destruiu rapidamente seus pneus, teve que parar para analisar os dados junto da equipe. Em Singapura, Leclerc havia afirmado que nas primeiras quatro ou cinco voltas após o reinício estavam muito rápidos, mas como a corrida é longa, era apenas uma questão de tempo até sobreviver e não mais correr. Quando se está atrás, principalmente numa condição de chuva, é necessário verificar a melhor hipótese para de alguma forma se manter e também ultrapassar o adversário. A visibilidade atrapalha bastante, mas não se deve ser muito cauteloso, caso contrário, perde o momento. Leclerc tinha uma asa um pouco menor com menos downforce, o que equivale a menos equilíbrio resultando em mais desgaste de pneus. Curiosamente, desde que a FIA introduziu a diretiva técnica TD-039 contra os solavancos, o Purpose e também para uma melhor proteção da prancha na parte inferior da carroceria, o desgaste da placa inferior e sua rigidez passam a ser controlados com mais precisão. E no paddock, o que está sendo dito é que a Ferrari teve que reconstruir o que acabou roubando muito do conforto de condução do carro. Aparentemente, havia uma pequena lacuna entre a parte inferior da carroceria e o chassi, e um material de enchimento especial melhorou o amortecimento. De acordo com essa teoria, a Ferrari estaria imune aos solavancos. O problema é, será que é verdade? A única coisa certa é que a queda de desempenho no gerenciamento de pneus veio justamente no mesmo tempo que a nova diretiva técnica. A Ferrari mesma está colocando como a grande conexão do problema dos pneus, e a concorrência tem afirmado que o carro vermelho está sendo conduzido mais alto, o que custa downforce e equilíbrio, e como dito anteriormente, gera desgaste maior. No Grande Prêmio do Japão, a Ferrari melhorou a parte inferior da carroceria. O chefe da equipe, Mattia Binotto, afirmou que tudo funcionou como o esperado. Testaram na chuva na sexta-feira, conseguiram acumular experiência limitada até lá e também aprenderam mais na terceira sessão de treinos livres em pista seca. Os dados teriam confirmado o desenvolvimento. O problema da Ferrari não está na velocidade, o ritmo está lá, é um carro extremamente rápido de volta lançada. O problema está no gerenciamento como o próprio Leclerc afirma após o grande prêmio. O Monegasco estava com um motor já desgastado, isso custou a ele alguns décimos talvez, poderia ter brigado mais fortemente pela pole position. Inclusive Leclerc deve estar com um motor novo já em Austin. O problema 
é que até mesmo o motor tem influenciado na questão dos pneus. Aparentemente, os pilotos da Ferrari estavam evitando tomar as curvas no final da corrida de uma forma mais agressiva, talvez porque o turbo já não goste muito de ser sacudido. A confiabilidade tem sido uma dor de cabeça para os italianos em várias ocasiões, e para preservar o carro, os pilotos teriam que ser mais conservadores, não somente na aceleração, mas na entrada e saída de curva por conta do pneu e do motor. Se no início da temporada a equipe tinha muita força nos freios, agora já não tem mais. O retrato disso tudo basicamente é de uma Ferrari que foi amplamente atingida pela nova diretiva técnica e que nem mesmo ela sabe como resolver o seu problema ou onde está efetivamente o problema. Todas as teorias apontam para a diretiva, tudo aponta para a mudança que fez o carro da Ferrari andar mais alto, perder equilíbrio e gerar maior desgaste. Se antes da aplicação do regulamento a Ferrari afirmava que não tinha por que temer a mudança e a Red Bull seria a maior afetada, nós vimos um cenário inverso, onde Mercedes e Ferrari ficaram para trás e Red Bull passou a dominar de uma forma até um tanto quanto impressionante. Nenhuma outra equipe venceu nessa segunda parte, a não ser a Red Bull, e nós estamos vendo que deve ser assim até a última corrida da temporada, a não ser que algo muito fora da curva aconteça. Fato é que um carro de Fórmula 1 não pode ser apenas rápido de reta, ou apenas rápido numa volta lançada, é um conjunto, um conjunto que faz o piloto chegar mais longe, brigar com mais afinco e conseguir pontos importantes. Se a Ferrari está tendo problemas agora com seus pneus e também com o motor, devemos dizer que também já teve erros de piloto e também de equipe de box. O conjunto não tem funcionado, a estratégia não tem andado à altura do carro que potencialmente tem em mãos. A equipe de Maranello precisa resolver várias questões internas antes de disputar um título de forma mais efetiva. 2022 tinha tudo para ser uma temporada disputada até as últimas etapas, mas vimos um Verstappen vencer o campeonato com bastante antecedência, muito por conta de uma Ferrari que ainda está perdida e não sabe mais como vencer, não sabe mais como disputar um título. O longínquo 2007, último título de pilotos, ou 2008, último título de construtores, acaba mostrando que a Ferrari tem um longo caminho para poder percorrer até vencer um título. Será em 23? Será em 24? Não sabemos. Fato é que hoje Mercedes e Red Bull estão muito mais preparadas nos mais diversos âmbitos, inclusive no desenvolvimento de carro, para lidar com uma disputa de título. Gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e se quiser ser um membro, será bem-vindo. Um grande abraço, valeu e falou!